，啊，法华是一乘呐，华严是一乘呐，啊，隋唐时代祖师大德们公认的，释迦牟尼佛一生所说的一切经、一乘经三部啊，啊，华严、法华、梵王。啊，梵王没有翻到中国来，没有传过来，传过来只有一品，就是梵王菩萨戒品，就这一品。啊，完整的经没到中国来，一乘里面还有一乘，这也是隋唐时代。祖师大德们发现的，这个一乘是这个一乘就是持名念佛，往生净土啊！他们说出来有根据，不是随便讲的。《华严经》到最后，普贤菩萨十大愿望导归极乐。再看看善财童子五十三餐，我们就完全明白了。善财是文殊菩萨的入世弟子啊，传法的弟子啊，不是普通人呐、啊。啊，他所学的、所修的，肯定是跟老师相同的。我们在华严经上看到，文殊普贤都发愿求生净土，那善财很能例外吗？所以，他在文殊会上大彻大悟，明心见性。也就是证到初住的位置了，这超越十法界了。文殊菩萨打发他去参学，介绍他第一位善知识，吉祥云比丘，那是初住菩萨，他没有初住。这一个等级，他就见不到初住菩萨啊！所以，我们看到善财参访那个善知识，他是什么地位，就知道善财是什么地位啊！吉祥云比丘修什么法门呢？修波周三昧。专念阿弥陀佛，求生极乐世界。第一个，第一个表法，中国跟古印度是相同的，所谓先入为主。啊，那么再看最后第五十三位善知识，普贤菩萨。十<咳>大愿望，刀归极乐。你看，一头一尾，不就清楚了吗？<咳>啊，《华严》到最后修什么法门呢？修念佛，求生净土，这还得了啊？这给我们多大的启示啊！啊，我们这些人啊，我自己本身就是的，不是上根人呐、啊，中下根人呐
啊，自己以为自己想的都是正确的，都是对的，绕了好大的圈子，走了多少冤枉路？啊，二三十年之后啊，才相信净土法门。啊，以前不相信的。啊，老师劝我，我不反对，但是我还是不学。啊，我怎么相信的呢？我讲《华严经》相信的，《华严经》讲了一半<咳>、啊，有一天突然想到，文殊普贤修什么法门？善财童子修什么法门？<咳>因为我那个时候讲《华严经》，说八十跟四十同时讲，一个星期讲三天，两天八十华严，一天四十华严<咳>，也讲了十几年，讲了一半。哎，突然想到这个问题，一查，一查后面。看到这个经文的时候，这是汗毛之术啊！怎么文殊普贤，通通都是求生极乐世界啊？再细心去看，善财童子，你看我讲讲了四十，讲了一半都没有发现到啊！跟着古人注解讲，没没没有看到。这个事实真相啊，再仔细去看才明了，才恍然大悟。啊，这个表法开头是金宗，最后总结也是金宗，然后才完全了解当中这个五十一位的参学，啊，才懂得经文最后念得离词的意思。啊，念的理是什么意思呢？我参访这个善知识，听他报告，啊，叙述他自己修学这个法门，我完全懂得了。啊，感谢他，这是念得。啊！我在他这里受教育了，我感谢他。理慈什么？我不学他这个法门，还是念佛法门，一句佛号念到底。你们这些东西是八万四千法门，我都知道，我都不学，我就是学老师念佛修这个法门。啊，慈是这个意思，才才搞清楚、搞明白了。字字句句含义很深很深啊，所以才晓得文殊普贤善财原来都是一句弥陀念到底的啊，所以。华严法华，这些一成经，最后都归到无量寿。无量寿经，那是一成里面的一成。啊，我们总算把这部经啊搞清楚，认识它了。那不认识，学起来有困难；认识之后啊，就方便了，死心塌地了。